ആന്തരിക സൗഖ്യം ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ഡീപ്പ് ലെവൽ ഹീലിംഗ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ നാം പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവ് മനസ്സ് ശരീരം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അമിന്യമായി വെളിപ്പെടുമെന്നും കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ നാം ഒരു ട്രൈക്രോട്ടമി ആകുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവ് ജീവൻ ശരീരം ചേർന്ന് പറയുക ആത്മാവ് ജീവൻ ശരീരം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാകുന്ന ജീവന്റെ മണ്ഡലം മനസ്സിന്റെ മണ്ഡലം മനസ്സിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ആഴമുള്ള ഒരു സൗഖ്യം യേശു നൽകി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു മനസ്സിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അറകളുണ്ട് ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് ചേർന്നെന്ന് പറയുക ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് അതോടെ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വികാരങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ ചേർന്നെന്ന് പറയുക വികാരങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനോഭാവം ആമേ ഏത് നിരാശാജനകമാകുന്ന സംഭവത്തോടും എൻ്റെ മനോഭാര മനോഭാവം റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും മനോഭാവങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക ഈ മനസ്സിൻ്റെ സൗഖ്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാന്യനാണ് അടുത്തേക്ക് നാളെ കരം കൊടുത്ത് പറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാന്യനാണ് ആമേൻ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തയ്യാറായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആമേൻ എന്നതുപോലെ മനസ്സിൻ്റെ സൗഖ്യവും നാം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് സൗഖ്യം ആവശ്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ സൗഖ്യമാക്കുമാൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സങ്കല്പങ്ങൾ ഭാവനകൾ നല്ല സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് തിന്മ നിറഞ്ഞ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യാശ ഒരു നല്ല സങ്കല്പമാണ് നിരാശ ഒരു തിന്മ നിറഞ്ഞ സങ്കല്പമാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേൾഡ് വ്യൂ നമ്മളിലെല്ലാം സൃഷ്ടി ഉൽപാദിതമായിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന ലോക വീക്ഷണം നമുക്ക് ലോകത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വേൾഡ് വ്യൂ ആൻഡ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേൾഡ് വ്യൂവിനെയും ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ ഉടലെടുപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കുടുംബ മച്ചാത്തലവും നാം ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹവും ഇവൻ മതവും ആരാകുന്നു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി യേശു ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ശക്തമാകുവാൻ തുടങ്ങും യേശുവിനെ നല്ലതുപോലെ അറിയുക യേശുവിനെ നല്ലതുപോലെ അറിയുമ്പോൾ നമ്മെ വ്യാപരിക്കുന്ന പലവിധമാകുന്ന അപകർഷതകളും നിരാശാബോധങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഇട വരും ഇന്നലെ ആ മോളി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് എത്ര ധൈര്യമായിട്ടാണ് അവൾ മൈക്രോഫോൺ എടുത്ത് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചത് ആ മെയിൻ പ്രൈസ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ മൈക്രോഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ആ മോന് കൊടുത്തു മോന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് മൈക്രോഫോൺ മേടിച്ചപ്പോൾ ഇവ മോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് മൈക്രോഫോൺ മേടിച്ചു എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു മേടിക്കുവാൻ തക്കമെന്നും അവൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായത് അത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ധൈര്യമല്ല അവളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ധൈര്യമാണ് ആമേൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈ വീശി അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൈ വീശി അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അവളല്ല അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവാണ് ആമേൽ പ്രൈസലോ ഇന്നലെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നിലയിൽ അസാധാരണമാകുന്ന ഒരു ധൈര്യവും ശക്തിയും ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ലഭ്യമാകും അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ ആർക്കും തടഞ്ഞുർത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും നിങ്ങളെ തടഞ്ഞുർത്താൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചില വാക്യ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകാം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ ധൈര്യം തരും അതായത് സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാകുന്നു ചേർന്ന് പറയുക ഉറക്കെ പറയും ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാകുന്നു അഞ്ച് പതിനാല് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു വാ നീ ആര
ദൈവം ഞാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലാകുന്നു ഞാൻ ഒരു ദൈവ പുത്രനാകുന്നു ആമേ യോഹനാൻ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശു എന്ന മുന്തിരിയിലെ ഒരു വള്ളിയാകുന്നു ഒരു കൊമ്പാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ യേശു എന്ന മുന്തിരിയിലെ ഒരു കൊമ്പാകുന്നു ആഹാൻ്റെ സുഹൃത്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ പേര് സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്റെ അപ്പനാകുന്നു അങ്ങനെ പറയുക ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്റെ അപ്പനാകുന്നു എന്റെ അപ്പൻ ആരാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് എന്റെ അപ്പനാകുന്നു ആമേ യേശുവിനോടുകൂടെ ഞാൻ അവകാശിയാണ് ഒന്ന് പണ്ട് മൂന്ന് പതിനാറ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം മന്ദിരമാകുന്നു ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നീ ദൈവത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാണ് അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് പോയാൽ മതി ലേവ്യർ പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയുണ്ട് ആ മഹിമ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുന്നു എത്ര ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും ആരാധനയോടും കൂടെ ആയിരുന്നു അവർ ദൈവമഹത്വത്തെ ദൈവമഹിമയെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സംരക്ഷിച്ചത് ഇന്ന് ആ മഹിമ ഇന്ന് ആ ദൈവത്തെ നീ വഹിക്കുകയാണ് നിന്റെ ആത്മാവ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും നിന്റെ ജീവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും നിന്റെ ശരീരം പ്രാകാരവുമാകുന്നു നീ ആരാണ് ഒരു സമാഗമന കൂടാരമാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ നിലയിൽ മനസ്സിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന ചിന്തകൾ നിന്നെ നിന്നെ ഞെരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഞാനൊരു ജീവിതത്തിൽ പരാജയമാണ് നിഷേധാർത്ഥമാകുന്ന ചിന്തകളാണ് നിങ്ങൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ദൈവോചനത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുക രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക പിശാജ് നീ കൊള്ളത്തില്ല നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നമേ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വാതറൊന്ന് വിളിച്ചു പറയുക ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ വന്ന് പിന്നെ നിഷാ നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന ചിന്തകൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരികെ കയറുവാൻ വേണ്ടി പിശാദ് ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനിയോടാ ശരിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് കേൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഒരു നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില മാസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കും നിന്റെ മനസ്സിലൊരു റീപ്രോഗ്രാമിങ് നടക്കുകയും അറിയാതെ തന്നെ നീ അസാക്ഷാത്തായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് തിന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളുണ്ട് ഈ ഓർമ്മകൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കണം നല്ല ഓർമ്മകൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന തിന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ പലരിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തിന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളാണ് തിന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഓർമ്മകൾ കാണും പാപം പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തിന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ ഈ ഓർമ്മകൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അനേകരെ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് എന്നെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഡെസ്കിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി അടിച്ചു ഞാൻ ഇന്നും മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതൊന്നും നീ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സംഭവം നിന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നീ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ കോഴഞ്ചിയിലുള്ളൊരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എട്ടിലോ അൻപതിലോ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് ടീച്ചർ പരസ്യമായി എന്നെ അപമാനിച്ചു അപമാനിച്ച് ഇന്ന് ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കോഴഞ്ചിരി തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വൃദ്ധനാണ് ഈ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ കാണുമ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ മുണ്ട് മടക്കി കൂട്ടും സാധാരണ അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ നാം മുണ്ട് അഴിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ പഴയ വാശി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതിനാൽ മുണ്ട് മടക്കി കൂട്ടും അത് 
അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു തനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മുണ്ടും അടക്കി കൂത്തിയത് കൊണ്ട് ഈ അമ്പത് വയസ്സുകാരനാകുന്ന ഈ അധ്യാപകന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം അത് ഓർക്കുന്നു പോലും കാണില്ല പക്ഷേ ഈ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തുന്നതിനാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ഞാൻ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആമേ ഓർമ്മകളിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഓർമ്മകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഈ ഭാഗം ഞാൻ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പോകട്ടെ ഓർമ്മകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം ഓർമ്മകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സംഭവം ആ സംഭവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം അധികം നമ്മുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതൊരു സംഭവമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എക്സിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എക്സിന്റെ ഭർത്താവ് വൈ മരിച്ചു വൈ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ എക്സ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുകയാണ് എന്നാൽ എക്സിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല രണ്ടുപേരുടെയും ആ സംഭവത്തോടുള്ള വൈകാരിക പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന വൈ മരിച്ചപ്പോൾ എക്സിന് വലിയ ദുഃഖവും എക്സിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു സാധാരണ സംഭവം ശരിയാണ് വളരെ ദുഃഖകരമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സിന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന വൈ മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ അവരുടെ രണ്ടുപേരിലും ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ രണ്ടാണ് എക്സിന്റെ അയൽപക്കക്കാരന്റെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വൈയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എക്സ് വൈഫ് ആ വൈഫിന് രണ്ടും പത്തും വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ആ വേദന മാറുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സംഭവത്തോടുള്ള വൈകാരിക പ്രതികരണം ദുഃഖമായിരുന്നു തീവ്ര ദുഃഖമായിരുന്നു ആ ദുഃഖം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് ശൂന്യതകൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥലമുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുത്തു പറഞ്ഞ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥലമുണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് അവർക്ക് പറയുക വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് ഐ മീൻ ഇത് വൈ ഭർത്താവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൈ മരിച്ചു വൈ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഇടത്ത് ശൂന്യത വെളിപ്പെടുന്നു ആ ഇടം ശൂന്യമാകുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇടവും ശൂന്യമായി തുടങ്ങില്ല ഈ ശൂന്യമാകുന്ന ഇടത്ത് ഉടൻ തന്നെ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം സ്വീകരിക്കണം ദൈവാശ്വാസം കൊണ്ട് ആശൂന്യതയെ നിറയ്ക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം ആശ്വാസം സ്വീകരിക്കാതെ നാം ദുഃഖം നിലനിർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ശൂന്യതയിൽ തീവ്ര ദുഃഖം കയറിയിരിക്കും ആ തീവ്ര ദുഃഖം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തുടത്തോളം കാലം ആ സംഭവം ഓർക്കുമ്പോൾ 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 ഉള്ളിൽ വേദനയാണ് ഒരു ഞെരുക്കമാണ് ഒരു ദണ്ഡനമാണ് ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോനെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിടാ എന്നിട്ടും വേദന പോയിട്ടില്ല എന്താ അശൂന്യതയിൽ ഒരു തീവ്ര ദുഃഖം കയറിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇതിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും ഓരോ ഓർമ്മകളെയും എങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും സംഭവം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവനെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് സംഭവം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്നും ആ ഓർ ആ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ സംഭവത്തോടുള്ള എൻ്റെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈകാരിക പ്രതികരണത്തെ കർത്താവെ എടുത്തു മാറ്റണമേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കർത്താവ് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നീക്കിയതിനാൽ സംഭവം ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അകത്ത് ദണ്ഡനമില്ല വേദനയില്ല അതേ നിലവാരത്തിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളും ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി സൂക്ഷ്യമാക്കണം എൻ എച്ച് പോലീസ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു തള്ളിയ സംഭവം പറഞ്ഞു ആ സംഭവത്തോടുള്ള എനിക്കുണ്ടായ വൈകാരിക പ്രതികരണം എന്നായിരുന്നു ശരിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ വരുന്നത് ശരിയായിരുന്നു മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായ വൺ വേയിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കോപമുണ്ടായി അത് പിന്നീട് ഞാൻ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ സംഭവം ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി കോപമുണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കോപത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നന്മ നിറഞ്ഞ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഉണ്ടായ ചിരി എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നും ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിടുതലാണ് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ തിന്മ നിറഞ്ഞ സകല വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളെയും ക
ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വെറുതെ കർത്താവ് നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വിഷയം തരാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്ന അല്ല ഓരോ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങൾ നടുവിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്റെ വ്യക്തിപരമാർന്ന വിടുതലിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് ഞരങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഒരു ദിവസമോ ഒരു മാസം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലാഘവത്തോടു കൂടി അല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാമെന്നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കർത്താവിൻ്റെ സമയം സമയം ചെലവിടും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തൻ്റെ ഇടമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ജീവിതം അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പുറകാലൊന്നും പോകരുത് നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറച്ച് ഫലം കായ്ക്കണം ആമേൻ വൈസ് ഓൾ അതിവിധം ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് സമയമില്ല ആമേൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നീ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുക അവലോകനം ചെയ്യുക വിശകലനം ചെയ്യുക വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോ ഓർമ്മകളെയും സൗഖ്യമാക്കുക നൂറു നൂറ് ഓർമ്മകൾ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു വിനയപുരസ്വരം പറയട്ടെ എപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൗഖ്യമായെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു നല്ല സാധ്യത നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തിന് വേണ്ടി പറയാം പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഓർമ്മയും ആമേൻ എന്റെ മദറിനോട് വളരെ ദാരുണമാകുന്ന മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഘോരമായ ദുഃഖത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയവരാണ് എത്ര നാൾ അതിനെ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ രഹസ്യം എന്നെ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല അന്നെനിക്കുണ്ടായ വൈകാരിക പ്രതികരണത്തെ കർത്താവ് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ശൂന്യതയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് നിറച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരങ്ങളെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിക്കും ചില വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ നീ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട നന്മയ്ക്ക് അതൊരു തടസ്സമാണ് എന്നാൽ ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റായികാരിക പ്രതികരണങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഭവം നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരും കാരണം ആ സംഭവത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനേകരുടെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുവാൻ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് വികാരങ്ങളുടെ മേഖല സങ്കല്പങ്ങളുടെ മേഖല ഓർമ്മകളുടെ മേഖല ദിനംതോറും ഈ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക ഈ മേഖലയിൽ ദൈവം തരുന്ന വിടുതലുകൾ എന്നിലും നടത്തുക നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഘർഷം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഈ മേഖലകളെ സൗഖ്യമാക്കുക ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ബന്ധത്തിലും തകർച്ച വന്ന് മുറിവുകളിൽ തുടരുത് ഭൂരിപക്ഷം പേര് യൗവരക്കാരാണ് അതിനാൽ പലരുടെയും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു രണ്ട് മുറിഞ്ഞു മൂന്ന് മുറിഞ്ഞു നാല് മുറിഞ്ഞു ആ മുറിവുകൾ വർദ്ധിക്കുവാനിട വരും നിന്റെ ശുശ്രൂഷ പാടെ തകരും മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലെ മുറിവുകൾ മൂലം അകൽച്ചകൾ മൂലം ആ മീൻ പിണക്കം മൂലം മൂഷ്യ മൂലം നിന്റെ ശുശ്രൂഷ തടയപ്പെടുവാൻ ഇടവരരുത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ബന്ധവും ദൈവം തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബന്ധവും മുറിക്കത്തില്ല എന്നെ ഒരാൾ മുറിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മുറിക്കുകയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും അങ്ങനെ നീ തയ്യാറായാൽ ദൈവം നിന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ആ മീൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു ആമുഖമാണ് ഇനി നാം ഒരു ലാബറട്ടറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ആന്തരിക മുറിവുകളുണ്ടോ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിടുതലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ആന്തരിക മുറിവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും അതിന് ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലുള്ള അടയാളങ്ങളും ശരീരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആന്തരിക മുറിവുകളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒരു അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക മുറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകും എന്തുപോലെ ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുവാൻ കഴിയും ഈ അടയാളങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക മുറിവുകളുണ്ട് ഇതിലുള്ള അടയാളങ്ങളിൽ ഏ
and no one else. Chindama the Idigil, Chim Totakan in Matam Vermo, Urikari Mortuburna, number two good Rangu Milan and Chindikin, Paladin Nagal with Malan in the Loka Vera, and I'll other lamb with the Kalanel, number two Chindagal the Fork of the Brain, Puri Batram, eleven, Avarebe Kurchan Chitikin. Amen. And the people who are living in the world, I mean, they even do a transplantation. The transplantation. Nenek kurus itu cendeki kena tu korak juga, macam tu lagi kurus itu cendeki kena tu korak juga, kurang dalam sebab ini semua kurus cendeki ya. Amin. Ini korak kami lain yang ada itu. Jadi lawak kalau jadi perjuangan itu kalau semalam itu lawak kami lain yang ada. Mani kiri orang orang ada kerana. Jadi kerana ini jadi kalau buat mani macam ni, teri jam marah jam teri jam marah jam orang ada kerana. Orang itu kerja apa ni kerana buat ni, buat dalam lek orang tu, habis saya kemarin habis tu, ini tu orang tu beri ni. Apa orang kerja apa ni, pergi pisah dengan orang kerja beri orang ini. Yesuine kurang cinti Hallelujah. Tiada kita yang nak berikan apa. Kadang-kadang kalau kita bus silai di kemudian orang orang yang terkurus kita tiada kita nak doa sendiri murid berdiri cak kocchen dan orang orang kena. Ia ni kurus ini cinti kita ada. Dewi wajan yang tiada kita. Amen. Hallelujah. Ni dewi wajan yang tiada cuma dari kita berdiri di kemudian dewi yang jahat teruk orang orang kita nak kurus beli pada diri kita. Ah, kurus beli pada mati anak terasa terus kita lakukan kita tiada di bawah beri. Vocês Awan asa pun nggak mandang pot, awan nisheda pun nggak mai dalia, awan yang asa seperti jadul, satu apa yang ini lagi. Praise the Lord, Hallelujah. Macam cerita tu, nanti kaya bercubaan, nanti kan mana kudu dia, orang dah ini kaya bercubaan macam tu. Alai ini tidak. Ni anda ni apa? Ni ada ni tidak ni lembir ni ikut. Ini um berarti kita datang orang yang dalam berarti kau. Ni ada ini kan kita orang ikut ni ikut. Praise the Lord. Hallelujah. I am Burk when the Prathi Jury Dog is okay. My little self pity Latham and pin name. I am not in a country in a lavender with him. Prathi Prathi can tend that on the tender on the hill. Linda Gayal, so kept in the Uruguay of Samutra Bodu. I am not here to model. He was single. Okay, I sat her my guiding from who can go there. I am not in the only land. He is single. Uruguay is a world in which for a year. Dan orang itu kaya macam, orang orang itu macam tu, traffic ni, jatuh di itu kau di cumbol, ni dek ni macam, traffic block ni dek ni macam, ni bila asal macam tu, mungkin orang la, car ni jatuh ni macam, orang itu kau di perhati ke tu, orang orang itu macam smell, unda ya, sokip mukul macam itu traffic mungkin block ahi, traffic block ahi, polis orang tu baca di ni, jatuh car tu baca di ni, abang ni lalum parah ni macam tu, Yesus ni kurus ni macam orang parah juga, road ni dek ni. Banyak tu jenis ni ada khusus itu mana kampung ni. Macam banner, macam post, macam mic system ni ada. Car ni ada logo ni ada tu kan tu. Padi naik ni ada logo tu. Dari apa jenis susu sih kita ni? Yang kita Yesus ni beri bola bisap. Ada bola bisap. Beli perubahan bola bisap. Sama ya mana? 
അതിനാൽ നീ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിന്റെ തൊപ്പിയുടെ ഷേപ്പ് മാറാൻ പോവുകയാണ് ജയത്തിന്റെ തൊപ്പി ദൈവം തരാൻ പോവുക അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരം കൊടുത്ത് കുറെ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ജയമാണെന്നോ ഇനി മുതൽ ജയമാൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക സെൽഫ് പീട്ടിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് സ്വയവിരോധം സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് അതൊരു അടയാളമാണ് സ്വയവിരോധം അനേകർക്ക് അവരവരെ തന്നെ വെറുപ്പാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോട് ഞാൻ പറയാം ഇരിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെറുത്തിട്ടുണ്ട് സർട്ടൻ എക്സ്റ്റൻറ്റ് ആഴമായിരിക്കും ചിലർ ഇപ്പോഴും അവരവർക്ക് അവരവരെ വെറുപ്പായിരിക്കും ആഴത്തിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ആമേൻ അതിൽ നിന്ന് സെൽഫ് കണ്ടനേഷൻ ഉണ്ടാകും ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ ആരോ ഗിൽറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഭയങ്കര ഭീകരമാകുന്ന കുറ്റബോധം മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറ്റബോധമല്ല ഇത് പൈസാചികമാകുന്ന കുറ്റബോധം ആ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് അവരവര അവരവരെ തന്നെ വെറുക്കുന്നു അതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൊടുന്നനവേ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് കയറി കിട്ടി എന്നാൽ ആത്മഹത്യയിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതല്ല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനിൽ സെൽഫ് കണ്ടനേഷൻ ഗേറ്റ് സെൽഫ് പിറ്റി സെൽഫ് ഹീറ്റഡ് ഇത് വർഷങ്ങൾ ഇവനെ പീഡിപ്പിച്ച് 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 പിന്നെ അവന് മരിക്കാൻ വൈ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം വെളിപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടവരല്ല നാം നാം ഓരോരുത്തരും നാം ഇതിലുള്ളവരെ വിധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ സ്വയവിരോധത്തിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ഹേറ്ററിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാകുന്നു എന്ന് അറിയില്ല ഒരു സിസ് പ്രൊഫസർ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അത്ഭുതം കണ്ടെത്തി ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് സെൽ രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി രണ്ടായി നാലായി എട്ടായി അങ്ങനെയാണ് ആ സെൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആകുന്നു ടിഷ്യൂസ് മൂലം ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓർഗൻസ് ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുന്നു ഇതൊരു മഹാത്ഭുതം ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുമാൻ കഴിയത്തു അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം മനുഷ്യ ശരി നിങ്ങളുടെ ഈ മാംസത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷം പോയിന്റ് നാല് നാല് ഡോളർ എത്ര ഒരു ഗ്രാമിന് എന്താ വില ഒരു ഗ്രാമിന് എത്ര വില അറുപത് ലക്ഷം പറഞ്ഞ് അറുപത് ലക്ഷം ഡോളർ എന്നാൽ കുടിക്കുക അറുപത് ലക്ഷം ഡോളർ ഒരു ഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എത്ര വില അറുപത് ലക്ഷം ഡോളർ കടഭാരമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കിലോ വിറ്റാൽ മതി സകല കടഭാരവും തീരും വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില അറുപത് ലക്ഷമാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ വില ദൈവ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വില കുറഞ്ഞതിന് നാം നാം കൂടുതൽ വില കൊടുക്കില്ല നൂറ് രൂപയുടെ സാരിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുമോ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ആടിന്റെ രക്തമോ കാളയുടെ രക്തമോ മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മതിയായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് അത് കൊടുക്കുവാൻ നോ അത് കൊടുത്താൽ നമ്മെ കിട്ടത്തില്ല അതിനാലാണ് സ്വപുത്രന്റെ രക്തം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്വപുത്രന്റെ രക്തം കൊടുത്തു നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് നീ വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് തന്നെ ഉള്ള നിന്റെ വിരോധങ്ങൾ സ്വയവിരോധങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്നും നീക്കി പോകട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അടയാളം ഈ ഇതെല്ലാം അടയാളങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു ആന്തരിക സൗഖ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വിശ്വസനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്തരിക മുറിവിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇമോഷണൽ ഇല്ലൻസ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈകാരിക രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഏറ്റവും അധികം മരുന്ന് വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം വസ്തു ആകുന്ന ഗുളിക ഉപയോഗിച്ച് വസ്തു അല്ലാത്ത മനസ്സിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സൗഖ്യം സംഭവിക്കില്ല അവിടെ സൗഖ്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്മറ്റീരിയലിനാകുന്ന മനസ്സിന് സൗഖ്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ
ലോകവ്യാപകമായ വിഷാദ രോഗത്തിന് മരുന്ന് നിൽക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ എത്ര പേർ സൗഖ്യമാകുന്നു എന്നറിയില്ല വിഷാദ രോഗത്തിനുള്ള പല മരുന്നുകളും ഹൈലി സെഡക്റ്റീവ് ആകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ പാറ്റേൺ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഇടവരും ഉറക്കത്തിന് കൃത്യമാകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി വൈകി ഉറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഒരു മണി രണ്ടു മണി പട്ടണങ്ങളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ പോലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മണിക്ക് മുന്നും മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങത്തേയില്ല ശരീരാരോഗ്യവും മാനസ് മനസ്സിനാരോഗ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ കിടക്കാൻ പഠിക്കണം പത്തു മണിക്ക് കിടക്കാൻ പഠിക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനും പഠിക്കണം പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ജീവൻ പുറപ്പെടുന്നത് പ്രഭാതത്തിലാണ് നമുക്കറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൈക്ക് വെച്ച് പാടുന്ന പുള്ളികൾക്ക് എല്ലാം ഇത് അറിയാം പെത്തി ഗോസുകാരനിന്ന് അറിയത്തില്ല അവൻ എട്ട് മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങും അവൻ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ അത് ഇത് വല്ലാമായിട്ട് നോ അത് നിർത്തണം ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം ഒരു നാല് മണി ആകുമ്പോൾ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു നിന്റെ ചെവിക്കകത്ത് അത് അടിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ നീ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം ജീവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് നീ പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവൻ പുറപ്പെടുവാൻ ഇടവരും വിഷാദ രോഗം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം ക്രമമുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇടപെടലുകളും ഭക്ഷണ രീതികളും ഉറക്ക രീതികളിലും ഇതെല്ലാം ക്രമമുള്ളതായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പരിധി വരെ വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എൻ്റെ പിതാവിന് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാകും വിഷാദ രോഗം പ്രായം ഒരു പെൻഷനേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ നിശ്ചയമായിട്ട് അതിന് വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത്രയും വർഷമായി വിഷാദത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക പോലും അതേ വൈദ്യൻ തന്നെ ഇല്ല ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക കൂടെ കൂടെ ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക ചിന്തിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം ഇത് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരടയാളമാണ് ദീർഘശ്വാസം കൂടെ കൂടെ എടുക്കുന്നത് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലായെന്നറിയാമോ എനിക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കടുത്ത വിഷാദ രോഗിയായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കടുത്ത വിഷാദ രോഗിയായിരുന്നു ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി എൻ്റെ വിഷാദ രോഗത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിച്ചു എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല ഐ മീൻ ഈ ആത്മീക ഗുണമേന്മകളെല്ലാം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉടനടി നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് ആരും കരുതരുത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കർത്താവ് എന്നെ അതിൽ അനുമതി പെട്ടെന്ന് അനുവദിക്കാതിരുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ദുർവിശ്വാസം എടുത്തു കൂടെ കൂടെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന് ജീവിത പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് ദുർവിശ്വാസം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കർത്താവിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടാ ഇതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ സോഡായിക്കാത്ത ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഈ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ദീർഘശ്വാസം വരും പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഊതിക്കളയണം അതിനെ ദീർഘശ്വാസം എടുക്കരുത് പുറത്തോട്ട് ഊതണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ദീർഘശ്വാസം വരുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രമിച്ചെന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ആ സാധനം വരുന്നില്ല ഇത് ഒന്ന് വരണമെന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്ത നിലയിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നു ഈ വ്യക്തിയിൽ അത് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ എത്രയധികം മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് പ്രൈസോ ഞാൻ അന്നേരം പിന്നെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ഇതേ തുണിക്ക് എനിക്ക് മുഴുവൻ വിഷാദ രോഗം ദീർഘശ്വാസം ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തരുന്ന പണ്ണിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അവൾ ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുകയോ വിഷാദ രോഗം ഉള്ളവളും പ്രാകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സമയം എൻ്റെ മുറിയിൽ അവൾ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തേക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു വീട് ഒരു തോണിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഉൾദൈവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു നല്ല സന്ദർഭമാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ വൈഫിലാണ് ആ പിന്നെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചതിനെ വർത്ത ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വ
ഇതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ ദിനം തോറും ദുരാത്മാക്കളെ നേരിടുവാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾ അത് വ്യക്തിപരമായി പഠിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യും ദുരാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനം സാന്നിധ്യവും സെൻസ് ചെയ്യും നീ അതിന്റെ മേൽ അധികാരത്തോടുകൂടെ എതിർത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും ആമേന ഈ ഭാഗങ്ങൾ എന്നെ കൃത്യം പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിനാൽ ആ നിരാശയുടെ ദുരാത്മാവിനെ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുറത്താക്കി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഒരു ദുരാത്മാവ് നിരാശയുടെ ദുരാത്മാവ് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നാം അതിനെ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ദുരാത്മാക്കൾ പ്രവേശിക്കും എനിക്ക് മരണചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കണം 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 എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി വിനയപുരസ്ത്രൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയൂ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബന്ധിക്കോസ്തിൽ ആരും പലരും ആത്മഹത്യമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ബന്ധിക്കോസുകാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പേടിച്ച അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെ അങ്ങ് പുറത്താക്കിയേ ജീവിച്ച് നിനക്ക് കൊതി തീരത്തില്ലല്ലോ ആമ കഥാവിനോട് പറഞ്ഞിടാൻ പോലെ ഇനി പ്രഭാതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിരാശയുള്ളവർ വിഷാദ രോഗമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പ്രഭാതങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അവർ മൂടിയാകുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോ മൂർത്തിരിക്കും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം എന്തോ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ ജീവിക്കണമല്ലോ അവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കോൺടാക്ടിന് തയ്യാറാകുകയില്ല കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി അടുത്തിരിക്കുന്നവർ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി ഐ കോൺടാക്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാരോഗ്യമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ കോൺടാക്ടുകൾക്ക് തയ്യാറാകും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണിൽ നോക്കുവാൻ തയ്യാറാകും ആമേല് ഈ പ്രഭാത സമയത്ത് വിഷാദ രോഗമുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ണിൽ നോക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ആമേൽ അവരെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുവരെ തലകുനിച്ചാണ് മൂടിയാണ് അവരുടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല ആ നിലയിലാണ് കർത്താവോട് അതിനാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക ആ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യദൃഷ്ടികളോട് കൂടെ മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക പ്രഭാതം രാവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന ചിന്ത വരുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക നിരാശയും ദീർഘശ്വാസവും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ചാടുക ദുഃഖവും നിരാശയും അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ട് അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു ദുരാത്മാവാകുന്നു എങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആമേ ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രയും അതിനാൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം രാവിലെ സന്തോഷിക്കണം അവന്റെ മറ്റേ പാട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് റോൺ നിന്റെ വീട് മുഴുവൻ പാട്ട് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയങ്ങളിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് അതല്ലാതെ തന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ സന്തോഷം ഏറ്റവും ആഴം അധികം ആഴത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഫ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിനാൽ ലാഫ്റ്ററിൽ ജീവനുണ്ട് ആമേ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞേ എല്ലാവരും ആർക്കെങ്കിലും കരയാൻ പറ്റില്ല കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് കരയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ചിരിച്ചേ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യന് ചിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനാൽ മനുഷ്യൻ കരയാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണോ ചിരിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണോ ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു അത് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ നിരാശ ഇത് നിങ്ങൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ നിരാശയെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അനുഭവിച്ചുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ വിഷാദ രോഗത്തെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് എന്റെ മുറിക്കകത്ത് ചാടി ആരാധന ചിരിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല എന്നാൽ എന്റെ ചേർത്തൂടെ നീ മര്യാദക്കനുസരിച്ച് തിരിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ അടുത്ത മുറി ഒരു ദിവസം രാവിലെ
പോകുന്നവർ നോക്കി തിരിക്കണം അന്യനെ നോക്കി തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിരി വർദ്ധിക്കും ഇതാ പലരും പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കരുത് ഈ പറയുന്നതും ഒരു അഭിഷക്തൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് നോക്കി തിരിച്ചു നോക്കി തിരിച്ച് ആരാധിക്കരുത് 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 ഒന്നും നോക്കി തിരിച്ച് നോക്കി തിരിച്ച് നോക്കി തിരിക്ക് നോക്കി തിരിക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരാളിന്റെ സന്തോഷത്തെ മറ്റൊരാളിൽ സന്തോഷം ഉളവാക്കും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് തോന്നുന്നില്ല നിനക്ക് തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല നല്ലത് തിരിച്ചു ഡിലേ എടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല ഓ ഏത് പത്രത്തിലേ ഈ സഹോദരിമാർ ഒന്ന് സജീവമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പങ്കാളികളാകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പലരിലേക്ക് ഒരനുഗ്രഹം ഈ ഒരാളിൽ കത്തിപ്പടരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷവും മറ്റൊരാളിൽ കത്തിപ്പടരാനുള്ള ഇങ്ങനൊരു പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കൂടെ കൂടെ കേൾക്കാൻ പോകാം ഇപ്പോഴും പലരും കണ്ടു എന്തിനാ നല്ല ആന്റി നരകത്തിൽ പോകത്തില്ല പലരും തിരിച്ചാ നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തിരിച്ച നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല നോ ഞാൻ അത് അശ്വരിയ പോകത്തില്ല തിരിച്ചാൽ അകത്തുള്ള ദുരാത്മാവ് പുറത്തു പോകും കുറെ കൂടെ വേഗത്തിൽ പുറത്തു പോകാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും വേഗത്തിൽ കരയാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയും ചിരിച്ചു തുടങ്ങാൻ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാജ് കോളപക്കം സൃഷ്ടിച്ചോണ്ട് നിന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പോലാ പോലെ വേറെ വല്ലവരിലേക്ക് പതി കഴിയുമ്പോൾ പേടിപ്പിക്കാൻ പോകാണോ ഇപ്പൊ മനസ്സില്ല പേടിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് വിഷാദ ചിന്തകൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിന്തകൾ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ആകും ആ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ആകുന്ന ചിന്തകൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ദുരാത്മാവ് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയണം ഇത് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ആകുന്ന സമയം തന്നെ തിരിച്ചറിയണം ഒരു തടസ്സം മനസ്സിലാകും ഒരു ഭാരം പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാകും അത് ചിന്തകൾ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന ചിന്തകൾ ചിന്തിച്ചു അത് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗമാണ് ചുമച്ചാണ് അതെ ഒന്ന് ചുമച്ച് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് ഉപകാരമാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അഭിപ്രായോഗികമാണ് എനിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പനി വരുന്ന മുന്നെ കുരുമുളകും ചുക്കും ഇട്ട് കട്ടങ്കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വേദോസതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെ പരിചയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊക്കെ പോലും വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നതുപോലെ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ തോട്ട് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന തോട്ടിനെ പുറത്താക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചമയ്ക്കുക മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് യേശു എന്റെ നാമത്തിൽ ആ ചിന്ത മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും 
ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഓഭിഷാദനോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത് ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിർവികാരുത ഉദാസീനത മറ്റൊരു അടയാളം അപകർഷബോധം വേറൊരു അടയാളം സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒറ്റ കാട്ടി ഞാൻ പറയുന്നു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലാത്തവരുടെ അവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അവർ എപ്പോഴും ഫോക്കസ്ഡ് ആകുന്നത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മീ ഫസ്റ്റ് മൈ മിനിസ്ട്രി മൈ ഗ്രൂപ്പ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എനിക്കൊന്നാമനാകണം എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിൻസെക്യൂരിറ്റി ആ വ്യക്തികൾ മീ ഫസ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നാമനല്ല എങ്കിൽ വളരെ ഇൻസെക്യൂർ ആകുവാൻ ഇടവരും സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലാതെ ആയിത്തീരുവാൻ ഇടവരും സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും അപകർഷതാ ബോധവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലായ്മയും അപകർഷതാ ബോധവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപകർഷതാ ബോധമുള്ളവരിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉള്ളവരിൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലായ്മ വരും ഷൗൽ സുര അപകർഷ ബോധമുള്ളവനായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ രാജാവാകുന്ന ഷൗൽ ഇൻഫീരിയർ ആയിരുന്നു അതിനാലാണ് ശമുവയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഒന്ന് ശമുവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ശമുവയിൽ ശൗലിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നീ ചെറിയവനായിരുന്നിട്ടും ഇയാൾ അന്ന് പോൾ പൊക്കം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ നെഞ്ചുവീതിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ശൗൽ പക്ഷേ തനിക്ക് തന്നെ താൻ ചെറുതായി തോന്നി അതിനാലാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സമൂഹിൽ വന്നപ്പോൾ സമാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നത് നിനക്ക് നിന്നെ നിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നീ കുറഞ്ഞവനായിരുന്നിട്ടും ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് ഒന്ന് ശമയിൽ പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ശമയിൽ പറയുന്നു അത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയാണ് ആ ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശൗൽ ഇൻസെക്യൂർ ആയത് ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എപ്പോഴാണ് വർദ്ധിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ ശൗൽ ആയിരത്തെ കൊന്നു ദാവിതോ പതിനായിരത്തെ കൊന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുന്തമെടുത്തു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആമേൽ അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈ സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലായ്മയുണ്ട് അനേക സഭകളിൽ ഈ സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലായ്മയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ എത്ര നന്നായി ശുശ്രൂഷിച്ചാലും നിങ്ങളതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രക്റ്റ് അല്ല ആമേൻ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭീഷണി അല്ല ആമേൻ ആമേൻ ബ്രദർ ഈ ബ്രദറിന്റെ ശുശ്രൂഷ വളരെ ശക്തമായി ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കൊരു ഭീഷണി അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പത്തു ലക്ഷം ശക്തന്മാരാണെന്ന് അഭിശക്തന്മാരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നൂറ്റി പത്ത് കോടി ജനമാണ് എത്ര ലക്ഷത്തെ വേണം നിങ്ങൾ ശരാശരി വെച്ച് കണക്കാക്കിക്കും പോട്ട് പത്ത് ലക്ഷം വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടിക്കും എവിടെ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മൾ ഈ അമ്പത് പേരും നൂറ് പേരും ഒക്കെ എല്ലാം ഉള്ളു ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ ദൈവദാസന്മാരെ തൂത്തു പറക്കൽ പതിനായിരം പേരെ ഒന്നിച്ചിരുത്താനില്ല പതിനായിരം പേരില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുത ശുശ്രൂഷ ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആടു പോരാ ഒരനുസന്റെ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് ഭീഷണിയല്ല സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് ഭീഷണിയല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ലക്ഷം സുരേഷ് ബാബുമാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആമേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുരേഷ് ബാബു ഒരു സുരേഷ് ബാബുവിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാം അതേസമയം തന്നെ കോട്ടയത്ത് ഒരാൾക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാം ഡൽഹിയിൽ ഒരാൾക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാം ഒരേ സമയത്ത് കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ തീർത്തു വരുന്നവരെ ആമേ ആമേ നിങ്ങളൊന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ആമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരേലിയാവ് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉയർന്നാൽ അടുത്ത ഏലിസ റെഡിയാണ് ഏലിസ് എന്തുകൊണ്ടാ വൈകുന്നെന്നറിയാമോ ഏലിയാവ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ എന്റെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരളവിൽ ഉയർച്ച സംഭവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തി യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവിൽ വർധനമുണ്ടായി ശുശ്രൂഷയിൽ വർധനമുണ്ടായാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണം വിശേഷാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ദിനംതോറും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ദൈവം അത് ഓരോരുത്തർക്
ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ നാം പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവ് മനസ്സ് ശരീരം മനസ്സിലുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വരാറില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെയും നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെയും ഒക്കെ അബോധ മനസ്സ് സ്വാധീനിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അബോധ മനസ്സിൽ പോലും യേശുവിന്റെ വെളിച്ചം കടന്നു ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മാവിലും ജീവനിലും ശരീരത്തിലും ആരോഗ്യപൂരിതമാക്കുക എന്നതാണ് യേശുവിന്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ആന്തരിക ശുശ്രൂഷയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കിയാൽ ഹോവയായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയം തകർന്നവരുടെ മുറിവ് കെട്ടുവാനും യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മുൻഗണനകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനടി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയല്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടുക അതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലും പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹോവയാകുന്ന കർത്താവ് മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ ഗൗരവമേറിയ ഭാഗമാണ് മനസ്സിന്റെ തകർച്ചകളെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കി ആ മുറിവുകളെ കെട്ടി നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നത് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം കേട്ടു മനസ്സിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ വികാരങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി ഇമാജിനേഷൻ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വേൾഡ് വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തോട്ട് പാറ്റേൺ നിങ്ങളുടെ ചിന്താരീതി ഈ ചിന്താരീതിയിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം വരികയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താരീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിന്തകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് അന്യഭാഷ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ചിന്തകൾക്ക് പകരം ചിന്തകളിൽ പോലും നമുക്ക് അന്യഭാഷയെ നിറയ്ക്കാം നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ പോലും മനസ്സെന്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളത് പരിചയിക്കണം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മനസ്സിൽ നാം വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറുവാനിട വരും അകത്ത് കയറാനിട വരും അധുരം തുറന്ന് അന്യഭാഷ പറയുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് എങ്കിൽ നാളുകൾ നാം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ അധരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് പറയുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മാ അതും ഇതും ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒത്തിരി വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും വിശേഷാൽ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ദൈവദാസന്മാരെ ഞാൻ അവർ സ്റ്റേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോവർക്കേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് അവരിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വാ തുറന്ന് ദൈവോചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വാതുറന്ന് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ മനസ്സ് തയ്യാറാകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിയും സ്പിരിറ്റാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റും ശരീരവും കൂടെ സജീവമായി ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതൊരു പുതിയ ജനറേഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇതൊരു പുതിയ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ പഴയ ജനറേഷൻ അവർ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരാണ് പക്ഷെ അവരുപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല പുതിയ ജനറേ
ഇത് തന്നെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞൊന്നും തുടങ്ങി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാബിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അന്യഭാഷ പറയാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അന്യഭാഷയുടെ അർത്ഥവും ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യമായി വരുന്നുണ്ട് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരാകുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ലോകവ്യാപകമായി കർത്താവ് കോർത്തിണക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അഗാമ ഹസിതൂര്യ വിലയെ അവരെ അഗാധങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി ആഴമുള്ള ആത്മിക മുത്തുകൾ പിറക്കി ലോകജനതയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു ശത്രുവിനെടുത്തുവാൻ <laughs> പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും ഇടത്തുനിന്നും വലത്തുനിന്നും ഒരുപോലെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു അന്ത്യകാല സൈന്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച കൃത്യുന്നു സ്വീകരിച്ചു ഈ ആത്മിക കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാൽ മോർ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ആയിത്തീരും ജീസസ് കോൺഷ്യസ് ആയിത്തീരും ഇപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റർ തന്നെ വ്യാകുല ചിന്തകളുണ്ട് മോട കല്യാണം അല്ല പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരപ്പം അരി മേടിച്ചില്ല വഞ്ചതാര മേടിച്ചില്ല അയാൾ ഇനി വൈകുന്നേരം എപ്പോൾ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ആക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ഉപാധിയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അസേ മാധുനി ലിഭൂഷ് അനാദി അർദ്ധന ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ ആത്മസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടും ആത്മസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണമേന്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും യാ മഹുദുന ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുകൾ മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പത്രം വായിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറ്റിയെടുക്കണം പത്രം അത്യാവശ്യം ഒക്കെ വായിച്ചു വേണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പല ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ പത്രം വായിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അരുണാചലൊക്കെ പോകുന്ന മാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോ പത്രം മനോരമ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നാൽ അറിയേണ്ട വാർത്ത ബേബി ജോണിന്റെ മരണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അറിയുന്നുമുണ്ട് അമേൻ അമേ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരോടൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം കർത്താവിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാകും അനാവശ്യമാകുന്ന സീരിയലുകൾ ഈ സിനിമകൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിനക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നോടൊരു പാസ്റ്റർ സങ്കടത്തോടുകൂടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സിനിമ കാണാറില്ല സീരിയൽ കാണാറില്ല പിന്നെ രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കും കണ്ട് ഏഷ്യാനെട്ടിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവലോകനമുണ്ട് പുള്ളി അതിന് അഡിക്റ്റ് ഒമ്പതര വല്ല പത്ത് വരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവലോകനം ഇങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണു മിഴിച്ച് അവർ കരുണാകരനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണു മിഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ രാഷ്ട്രീയ അവലോകനം കണ്ടതിന് ശേഷം നീ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കും കണ്ട കാര്യം ചിന്തിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നീ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ആ അച്യുതാനന്ദൻ അത് സംഭവിച്ചു ഏ എ കെ ആനണിക്ക് അത് സംഭവിച്ചു അതിനിങ്ങനാണല്ലോ അങ്ങനാണല്ലോ ഇങ്ങനാണല്ലോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം നീ ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അച്യുതാനന്ദനെ കുറിച്ചും ആന്റണിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും നിനക്കതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല നീ എന്തായാലും പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ എം എൽ എ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ നാളെ കൊടി പിടിച്ച് സമരത്തിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിനക്കുള്ള പദ്ധതി സ്വർഗീയമാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതിനൊന്ന് അതിനാൽ ഇതിനൊന്നും നീ സമയം കളയാതെ ആത്മീക ഗുണമേന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം കാര്യമായി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇതിനേറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക